ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அன்னூரை சேர்ந்த முன்னணி தொழிலதிபர் தர்மவீரா நம்புரார் திரு கே கோவிந்தசாமி நாயுடு அவர்களால் நிறுவப்பட்டது கே ஜி என்னும் தொழில் குழுமம் பஞ்ச வியாபாரத்தில் முன்னணியில் இருந்த திரு கே ஜி நாயுடு அவர்கள் கோவையில் இருந்த பல நூற்பாலைகளுக்கு பஞ்சை விநியோகித்து வந்தார் அவற்றில் ஒன்று கோவை சௌரிபாளையத்தில் இயங்கி வந்த கண்ணபிரான் மில்ஸ் அப்பொழுது அந்நிறுவனத்தின் நிர்வாகம் சரியில்லாத காரணத்தால் பஞ்சை விநியோகம் செய்தவர்களுக்கு தர வேண்டிய தொகையை அந்நிறுவனத்தால் தர இயலவில்லை அதில் ஒருவர் திரு கே ஜி நாயுடு அவர்கள் அக்காலகட்டத்தில் குளியம்பட்டி பஞ்சு அறவை மில்லில் இருந்தும் அதுக்கு முன் காலகட்டத்திலையும் சப்ளை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் தொடர்ந்து அந்த கஷ்ட காலத்திலும் அவர்கள் தொடர்ந்து பஞ்சு சப்ளை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் தொழிலாளர்களுக்கு சம்பளம் கூட தர இயலாத நிலையில் அந்நிறுவனம் மூடப்படும் நிலைக்கு வந்தது இதை அறிந்த திரு கே ஜி நாயுடு அவர்கள் நிறுவனத்தை தாங்கள் ஏற்று நடத்துவதாகவும் அல்லது தங்களுக்கு தர வேண்டிய தொகையை தரும்படியும் கேட்க நிலைமையை இப்படியாவது சமாளித்து விடலாம் என்ற எண்ணத்தில் அன்றைய நிர்வாகம் பதிலளிக்காமல் காலம் தாழ்த்தியது கணவரான்பிலிருந்து பணம் திரும்பி வரல ரொம்ப நாளாக கேட்டும் வரல அடிக்கடி இது தக்கப்பாய் பணம் என்னென்னு போச்சு ஸோ அது அந்த பணம் வசூல் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறதுனால அவர் ஷேர் வாங்கி நாமளே அந்த தொழில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அவர் முடிவு பண்ணார் இன்றைய கே ஜி குழுமத்தின் முகமாக பலர் இருக்க அதற்கு முதுகெலும்பாக இருந்தவரான தனது மூத்த மருமகன் திரு ஆர் ராமகிருஷ்ணன் அவர்களுடன் மாற்று திட்டம் பற்றி ஆலோசிக்கிறார் திரு கே ஜி நாயுடு அவர்களின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் கண்ணபிரான் மில்ஸ் பணியாளர்களை அணுகி நிலைமையை எடுத்துரைக்கிறார் திரு ஆர் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் மூழ்கி கொண்டிருக்கும் தங்கள் நிறுவனத்தையும் தங்கள் வாழ்வாதாரத்தையும் காப்பாற்ற முனையும் திரு கே ஜி நாயுடு அவர்களுக்கு உதவ முன்வருகிறார்கள் அந்நிறுவன பணியாளர்கள் அவர்கள் ஒவ்வொருவர் இல்லத்திற்கும் நேரில் சென்று அந்த பங்கு பத்திரங்கள் பெரும் காகிதமாகி போகும் அபாயம் குறித்து விளக்குகிறார் திரு ஆர் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் பங்குதாரர்களும் நல்ல விலை கொடுக்கும் திரு கே ஜி நாயுடு அவர்களுக்கு தங்கள் பங்குகளை விற்க முன்வருகிறார்கள் இப்போ நானும் எங்கள் பெரிய மாப்பிள்ள ஆக்கிறேன் ராமகிருஷ்ணன் ஆக்கிறேன் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துட்டு ஷேர் வாங்கணும் அந்த காலத்தில் இந்த ஷேருக்கு டிவிடண்டு கொடுக்கறதில்ல ஒன்று ரிட்டர்ன் இல்லை அப்படின்னு இருந்ததுனால நிறைய பேர் ஷேரும் விற்றாங்க அன்னார் அது ஆறு மாத கால அயராத உழைப்பால் பெரும்பான்மைக்கும் அதிகமான பங்குகள் கிடைக்கப்பெறுகிறது பெயர் மாற்றத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட பங்குகளை பரிசீலனை கூட செய்யாமல் மேலும் காலம் தாழ்த்துகிறது அன்றைய நிர்வாகம் ஆனால் ஷேர் எல்லாம் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அதே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அப்போ இருந்த நிர்வாகம் அதற்கு தீர்வு காணும் பொறுப்பை தனது மூத்த மகன் திரு கே ஜி பாலகிருஷ்ணன் அவர்களிடம் ஒப்படைக்கிறார் திரு கே ஜி நாயுடு அவர்கள் பஞ்சுக்கு வர வேண்டிய பணம் வரல பஞ்சுக்கு வர வேண்டிய பணங்கள் வரவே இல்லை அதுக்காக நான் போய் இந்த கண்ணபிரான் மேல் பழைய முதலாளிகிட்ட போய் கேட்டேன் ராமச்சந்திர நாயுடு அவனும் பணம் கொடுக்குற மாதிரி இல்லை விரைவாக செயல்படத் துவங்கிய திரு கே ஜி பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் அன்றைய கோவை மாவட்ட ஆட்சியரை நேரில் சந்தித்து சட்ட ரீதியான நிர்வாக மாற்றத்திற்கு உதவிடுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறார் திரு கே ஜி நாயுடு அவர்களின் இரண்டாவது புதல்வர் டாக்டர் திரு ஜி பக்தவச்சலம் அவர்கள் உயர்நீதிமன்றத்தை அணுகி கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக நடைபெறாமல் இருந்த கண்ணபிரான் மில்சின் ஏஜிஎம்ஐ நடத்த வேண்டும் என்ற ஆணையை பெற்று வருகிறார் மேற்பார்வையில் 
ஒரு ஆர்டர் ஒன்று வாங்கிட்டு வர்றாங்க அது மாதிரி ஏஜிஎம் கண்டக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இதன் மூலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு கண்ணபிரான் வில்சின் நிர்வாகம் திரு கே ஜி நாயுடு அவர்கள் வசம் வருகிறது கே ஜி குழுமத்தில் முதல் நூற்பாலையாக இணைகிறது கண்ணபிரான் மில்ஸ் கண்ணபிரான் மில்ஸ் ஷேர் வாங்கி அப்படித்தான் மில் எடுத்தோம் மில்ல எப்படி எடுத்தோம்னா அவங்க ஒன்றும் எழுதி கொடுக்கல மெஜாரிட்டி பண்ணி டைரக்டர்லாம் ஒன்றும் பண்ணி போய் நாங்களே போய் யாக்கு போய் பண்ணிட்டோம் அதுக்கு அங்கே இருக்கிற தொழிலாளிகள் கூட எல்லாம் ரொம்ப ஒத்துழைச்சாங்க மில்லு எடுத்ததுக்கப்புறம் மில்லு நடத்துறதுக்கு ஏன்னா அந்த க சமயத்தில் எல்லா மில்லுகளும் நஷ்டத்தில் போயிட்டு இருந்த மில்லுகள் கணவர் நான் மில்லும் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ரெனவேட் பண்ணாதனால அந்த கால சிட்டால ஒரு ஒரு ரேங்கிங் போடுவாங்க இந்த இந்த மில்லு எவ்வளோ ப்ரொடக்டிவிட்டி இருக்குது இப்படி ஒரு நல்லா நடத்துகிறாங்க அதில் கணவரான் மில் கீழே இருந்தது இருந்தாலும் அந்த மில்லு தைரியமாக எடுத்து பண்ணார் நிர்வாகத்திற்கு தனது மூத்த மகன் திரு கே ஜி பாலகிருஷ்ணன் மற்றும் இளைய மகன் திரு கே ஜி கண்ணப்பன் அவர்களையும் உற்பத்திக்கு தனது மூத்த மருமகன் திரு ஆர் ராமகிருஷ்ணன் அவர்களையும் நிதி மேலாண்மைக்கு தனது இளைய மருமகன் திரு டி பாலசுந்தரம் அவர்களையும் பொறுப்பாளர்களாக நியமிக்கிறார் மூலப்பொருளான பஞ்சின் விநியோகம் தடையின்றி தொடர புது நிர்வாகம் உற்பத்தியில் தங்களது முழு கவனத்தையும் செலுத்துகிறது வராக்கடனுக்கு எடுத்த மில்லுதான் கணவரான் மில்ஸ் இதை நான் பார்த்துரு இதை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பழைய போர்ட் பேப்பர்ஸ் பார்க்கும் பொழுது அப்படிதான் எழுதியிருக்கு இந்த கணவரான் மில் எப்படி டேக் அவுட் பண்ணுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் இத்தனாம் தேதி வந்து கணவரான் மில் எடுக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது க போர்ட் பேப்பர்ஸில் இருக்குது ஸோ நைன்டீன் செவன்டி ஒன்றில் இந்த மில் எடுத்தப்போ மில்லில் வந்து நிறையா ஒன்றுமே நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க கேள்விப்பட்டது ஆகி அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி மில் ஓட்டுறதுக்கே ரெண்டு மூணு மாதம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க எங்கள் மாமா திரு ராமகிருஷ்ணன் ஆயிடும் அவர் வந்து சௌரிபாளையம் உடையாம்பாளையம் ஆகிய பகுதியில் இருந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட வீதி வீதியாக போய் ஷேர்ஸ் கலெக்ட் பண்ணார் எங்கள் சித்தப்பா திரு டாக்டர் பக்தவச்சலம் போய் ஏதோ கோர்ட் ஆர்டர் வாங்கிட்டு வந்து போர்ட் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணார் எங்கள் அப்பா எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்தி அந்த போர்ட் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன நடக்கணுமோ அதை நடத்தினார் இன்னொரு அங்கிள் திரு ராம் ராமசாமி அவர் வந்து எல்லா ஷர்ட் ஷேர் சர்டிஃபிகேட்ஸும் உட்காந்து அதை வெரிஃபை பண்ணார் அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் டேக் ஓவர் பண்ண உடனே அமெரிக்காவில் படிச்சிருந்த அங்கிள்ஸ் கண்ணப்பன் பாலசுந்தரம் அவங்கெல்லாம் வந்து கம்பெனியில் எப்படி புதுசாக ஃபைனான்ஸ் வாங்கிறது எப்படி கம்பெனியை பெருசு பண்ணுறது எப்படி கம்பெனியை நிவர்த்தி பண்ணுறது எப்படி கம்பெனியை டேர்ன் ஓவர் ஆன் பண்ணுறது அப்படின்னு எல்லாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாங்க கண்ணப்பிரான்மில் நடத்திட்டு இருந்தப்போ அவங்களுக்கு இன்னொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்ததுன்னு அதாவது கதிரி மில்ஸ் அப்படிங்கிற கம்பெனி ஃபார் சேல் வந்தது அதையும் போய் டேக் ஓவர் பண்ணி அதில் புதுவிதமான நூல்கள்லாம் பண்ணி ரெண்டு கம்பெனியும் நல்லா லாபம் வர்ற மாதிரி எங்கள் அப்பாக்கள் மற்றும் சித்தப்பாக்கள் மற்றும் மாமாக்கள் எங்களுக்கு கொடுத்த ஒரு பிளஸ்ஸிங் இந்த ஜென்ரேஷன் நாங்கள் தான் அனுபவிச்சுட்ருக்கோம் அந்த காலகட்டத்தில் கோவையில் வேறு எந்த நூற்பாலையும் உற்பத்தி செய்யாத அதிக முறுக்கு கொண்ட ஹைட்விஸ்ட் நூலையும் அதன் மூலம் நெய்யப்பட்ட துணிகளையும் உற்பத்தி செய்ததுடன் ஏற்றுமதியும் செய்ய துவங்கினர் இந்த புது முயற்சியால் இந்நிறுவனம் பயன்பெற்றதோடு மட்டுமல்லாது கோவை திருப்பூர் ஈரோடு மற்றும் சேலம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கணக்கான தரியாளர்களும் பயனடைந்தனர் நிறுவனமும் லாப பாதைக்கு திரும்புகிறது பழைய மேனேஜ்மெண்டில் அவர்கள் குடும்பத்துக்கு இருந்த பங்குகள் அவர்களிடம் இருந்தது இவர்கள் நிர்வாகத்தை நல்ல விதமாக நடத்தி நடத்தியதும் மற்றும் பழைய கடன்களை எல்லாம் தீர்த்ததும் பார்த்து அவர்களே சந்தோஷப்பட்டு அவர்கள் பங்குகளையும் இவர்களுக்கே கொடுத்து விட்டார்கள் அதையும் இவர்கள் இவர்கள் அவங்க நினைத்த விலையோடு அதிக விலை கொடுத்து வாங்கி கொண்டார்கள் சில கோடிகள் நட்டத்தில் இருந்த கண்ணபிரான் மில்ஸ் நிறுவனம் திரு கே ஜி பாலகிருஷ்ணன் அவர்களின் திறன்மிகு நிர்வாகத்தால் அடுத்த சில மாதங்களிலேயே நல்ல லாபத்தில் இயங்க துவங்குகிறது கே ஜி குரூப் நிறுவனங்களுடைய வளர்ச்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது மற்றும் எண்பதுகளிலே மிகவும் சீரிய முறையில் நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றாம் வருடம் கண்ணபிரான் மில்லுடைய நிர்வாகத்தை அவர் எடுத்துக்கொண்டார் எழுபத்தி ஐந்தாம் வருடம் கதிர்மில் நிர்வாகத்தை அவர் எடுத்துக்கொண்டார் அதற்கு பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழிலே 
சிபிசி கோயம்புத்தூர் பிரிமியர் கார்பரேஷன் என்று அன்று அழைக்கப்பட்ட சிபிசியுடைய நிர்வாகத்தை என்று அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் அதற்கு பிறகு அவருடைய வாழ்நாளிலேயே கண்ணபிரான் மில் அவர் கண்ணபிரான் மில் சார்பாக மேலும் மூன்று நூற்பாலைகள் தொடங்கப்பட்டன கதிர்மில் சார்பாக மூன்று நூற்பாலைகள் தொடங்கப்பட்டன மேலும் கேஜி தெனு நிறுவனம் மற்றும் சாரதா செய்தி நிறுவனம் ஆகியவை அவருடைய வாழ்நாளிலே அவருடைய தலைமையிலே முடிபெற்றனர் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சிலே அவர் இறக்கும் போது அவருடைய நிறுவனங்களுடைய மொத்த டேர்ன் ஓவர் விற்பனை ஆயிரம் கோடிக்கு மேல் இருந்தது மேலும் அந்த காலகட்டத்திலே கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் தொழிலாளர்கள் அவர் தொடங்கிய நிறுவனங்களிலே வேலை செய்து வந்தார் நான் வேலைக்கு நைன்டீன் நைன்டி ஒன் ஆகஸ்டில் வந்தேன் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் ஆகஸ்டில் வரும்போது நான் இந்த மில்லில் தான் பார்த்துட்டேன் கணவரான் மேல் இன்றைக்கி வந்து ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் ஸ்பிண்டு ஸ்பிண்டில் ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் கதிர்கள் ஏழாயிரம் ரோட்டார்கள் ஒரு நாளைக்கு நாற்பதுலேருந்து எண்பது டன் நூல் பண்ணுது ஓரளவுக்கு மாடர்னைஸ்டு ரொம்ப மாடர்னைஸ்டுன்னு சொல்ல முடியாது ஓரளவுக்கு மாடர்னைஸ்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எழுபத்தி ஆறு லூம் இருக்குது தறி இருக்குது துணி பண்ணுறோம் நூல் பண்ணுறோம் க்ளவுஸ் பண்ணுறோம் போன வருஷம் ஒரு நானூற்று நானூறு ப்ளஸ் கோடி டர்ன் ஓவர் வந்திருக்கு கனவரான்மில் மட்டும் பெருசால கேஜி குரூப்பே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கனவரான்மில் வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஃபஸ்ட்டு கம்பெனிஸ் இன்றைக்கி கேஜி குரூப்பே பெரிய கம் ஆஸ் அ குரூப் ஆஸ் அ குழுமம் மாதிரி ரொம்ப பெரிய குரூப் ஆகிருக்கு நாங்கள் எப்படி பெரிய குழுமம் ஆனால் பை ஆடிங் வேல்யூ நாங்கள் ஸ்பின்னிங்கில் மட்டும் இல்லை ஐ திங்க் வேறு அங்கே ஏர்லி பர்ட்ஸ் டு கெட் இன் வேல்யூஷன் டு ஃபினிஷ் ஃபேப்ரிக் கிரே ஃபேப்ரிக் வீ பண்ண டேரெக்டாக டெனிம் ஃபேப்ரிக் டெரி டவல்ஸ் பெட்ஷீட்ஸ் அந்த மாதிரி ஹை வேல்யூ ப்ராடக்ட்ஸ் போயிட்டோம் ஆடிங் ஸோ எங்கள் எங்கள் எங்களுக்குள்ள நூறுரூவா பர் கிலோக்கு பஞ்சு உள்ளே வந்ததுன்னா ஆயிரம் ரூபா கிலோக்கு தான் துணி அல்லது மேடப்ஸ் வெளியில் போகுது ஸோ வி ஆட் அனார்மஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் வேல்யூ இன்சைட் த குரூப் பிஃபோர் த ப்ராடக்ட் லீவ்ஸ் அஸ் நிறைய ஃபஸ்ட் இருக்குது எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனன்ட் ஸ்பெண்டிங் மில் இன் திஸ் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா ஃபஸ்ட்டு ஆர்ஜெட் லூம்ஸ் இன் திஸ் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா முதல் டெனிம் ஃபேக்ட்ரி இந்த பார்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் முதல் அண்ட் கண்டினியூ டு பி த ஒன்லி டெனிம் பிஸ்னஸ் இன் திஸ் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா அந்த மாதிரி நிறைய ஃபஸ்ட் எங்கள் ஃபேமிலிக்கு இருக்குது நாங்கள் பிஸ்னஸில் மட்டும் பெருசாகாமல் ஃபிலான்த்ரபிக்கல் காசஸ்லையும் ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்கூல்ஸ் அதுலேயும் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணி சொசைட்டிலையும் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் டெம்பிள்ஸ் சொசைட்டிலையும் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் விச் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ஹார்ட் ஒர்க் ஆஃப் ஆல் த ஃபேமிலி மெம்பர் டெடிக்கேஷன் ஆஃப் ஆல் ஆர் எல்டர்ஸ் அண்ட் நாங்கள் யங்கர் ஜென்ரேஷன் ஆர் ஸ்டாண்டிங் ஆன் த ஷோல்டர்ஸ் அவங்க முதுகுலேருந்து இன்னும் தூரமாக பார்க்க முடியுது பிகாஸ் எங்கள் எங்கள் ஓல்டர் அங்கிள்ஸ் அண்ட் ஆண்ட்ஸ் மதர்ஸ் அண்ட் ஃபாதர்ஸ் ஹவ் ஒர்க் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஃபார் ஆர் பெனிஃபிட் ஒரு அசாதாரணமான சூழலில் எடுக்கப்பட்ட துணிகரமான முடிவு புதுமையான முயற்சியும் ஒரு தொழில் சாம்ராஜ்யத்திற்கு அஸ்திவாரமானது விவசாயம் ஜவுளி கல்வி மருத்துவம் பொழுதுபோக்கு பொறியியல் தகவல் தொழில்நுட்பம் நிதி கட்டுமானம் மரபுசாரா எரிசக்தி என பத்திற்கும் மேற்பட்ட துறைகள் இருபதிற்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் முப்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அன்னாரால் விதைக்கப்பட்ட ஓர் விதை இன்று மாபெரும் விருட்சமாக பல விழுதுகளுடனும் கிளைகளுடனும் பரவி ஆழமாக வேரூன்றி வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த விதையிலிருந்து முளைத்த முதல் விருட்சம் கண்ணகிரான் மில்ஸ்